Shalom Jumat Tuhan, selamat pagi. Shalom. Haleluya. Saya mau kita panggil berdiri yuk bersama-sama. Haleluya. Pagi ini siapa yang bersuka cita, boleh lambaikan tangan. Saudara bersuka cita, amin. Haleluya. Boleh berikan senyum yang paling manis pada kiri kananmu. Katakan, kamu dicintai Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara tahu kalau saudara bisa ada di tempat ini pagi hari ini itu semua karena kebaikan Tuhan amin. Apapun yang kita lakukan baik salah atau benar gitu ya. Itu tidak akan merubah bahwa Tuhan tetap baik dalam hidup kita amin. <tuh> Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan kami bersyukur untuk pagi ini. Kami berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan tidak memandang rupa kami, Tuhan tidak memandang fisik kami, Tuhan tidak memandang segala apapun yang kami lakukan, Tuhan baik itu jahat atau buruk atau apapun Tuhan, terlepas dari itu, dari buah pengetahuan baik dan jahat Tuhan. Tapi itulah engkau Tuhan dalam hidup kami, engkau tetap baik dan selamanya engkau akan baik dalam hidup kami Tuhan. Itu yang kami percaya dan Pagi ini Tuhan kami mau berterima kasih, kami mau bersyukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur dan biarlah bibir kami tak henti-hentinya mengucapkan kebaikan, mengucapkan terima kasih, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam namamu saja kami berdoa dan kami memberikan pujian terbaik. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Bye. 
mari bersyukur, mari berterima kasih. Terima kasih Yesusku.
Terima kasih Tuhan. Kami mau mau lebih lagi Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Kasih Tuhan. Masuna kita bangkit berdiri Siapa yang kita puji? Enggak kedengeran. Siapa yang kita puji? Yes, Haleluya. Kita mau berikan pujian sekali lagi buat Tuhan. Come on. 
여기 있다 버텨먹 당하네요 Kami datang bawa pujian kami Tuhan Kami bersama-sama memuji Tuhan pagi ini Yo! Sama-sama katakan Kami datang bawa pujian Kami datang bawa pujian Bersama Jimu Tuhan Satukan suara dan nyanyikan Sorak kemenang Angkat tanganmu katakan Gloria Gloria Besar Tuhan Ditinggikan di atas segala Kami datang bawa pujian Kami datang bawa pujian Bersama memujimu Tuhan Satukan suara dan nyanyikan Suara kemen Kami datang Tuhan Kami datang bawa pujian Bersama memujimu Tuhan Satukan suara Semuanya katakan Gloria Besar Tuhan We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Lah, pegang tanganmu, katakan. Sama-sama kita katakan Gloria Haleluya 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 Sebelum kita lanjut lagu berikutnya Saya mau kita Untuk yang berpasangan Silahkan peluk pasangannya Katakan Tuhan mengasihimu Kalau yang bukan berpasangan Kasih tos dong Bilang 
Hanya di dalam namanya kita dapat kemenangan. Amin. Amin. Haleluya. Waktu Katakan Lindungi ku dari Bilang kiri kananmu Tau usah ku takut Yes, tau pernah kami ragu Tuhan Sebab ada kau yang bersama kami Kau yang setia Menjaga Dengan rasa dunia Katakan semua Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber Sepanjang hidupku Hanya di dalam kuasanya Pasti tersedia kemenangan Bagi ku selama-lamanya oh, Kebenaran Amin. Selalu berikan ku kekuatan Terima kasih Tuhan Hadapi segala tak Sekali lagi, bilang kiri kananmu Tak pernah, tak pernah kami ragu, amin Karena dia bersamaku Setia menjaga dengan kuasa Dia sumber kekuatan Di sepanjang hidupku Hanya di dalam kuasanya Pasti tersedia kemenangan Bagi ku selama-lamanya Amin Dalam namamu Tuhan ada pengharapan dalam namanya ada pengharapan dalam kuasanya kekanan katakan hanya hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku Sedia kemenangan bagi ku selamanya. Semua hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia. Ada kemenangan, amin Haleluya, silahkan duduk Jumat Tuhan Yes, kita percaya bahwa Hanya dalam namanya saja Ada kemenangan, ada pengharapan Dan semua itu pasti didasari Dengan kepercayaan um, Lagu ini nantinya Akan Sangat menyadarkan diri saya sebenarnya Satu minggu ini Dimana um, Di minggu ini saya mendapatkan keputusan dari pihak manajemen perusahaan bahwa um, saya dimutasi ke fungsi HR lain 
sebelumnya di fungsi A sekarang di fungsi B yang dimana sebenarnya itu beda banget sama apa yang pernah saya pelajarin sama apa yang pernah saya kerjakan dan itu benar-benar melampaui apa yang saya pikirkan sih karena saya pikirnya oh palingan pindah atasan aja tapi kerjaannya tetap sama ternyata beda banget benar-benar bukan tentang psikologi yang pernah saya pelajarin tapi lebih ke bisnis malahan bisnis perusahaan gitu tapi ketika saya mendapatkan keputusan tersebut dibagikan ke saya dan juga teman-teman yang lainnya dan saya cuman kepikiran satu hal sih yaudah saya percaya aja deh sama Tuhan saya serahin aja sama Tuhan Tuhan mau bawa kemana karir saya Tuhan mau bawa kemana um, hidup saya saya percaya aja sama Tuhan jadi buat teman-teman buat bapak-bapak ibu-ibu yang mungkin saat ini juga punya uh, struggle yang sama di karir ataupun mungkin di sekolah, di sekolah atau di masa-masa pensiunnya mungkin yang lagi uh, memikirkan kedepannya saya mau ngelakuin apa ya kita berdoa aja kita minta sama Tuhan uh, jawabannya pasti Tuhan akan memberikan jawaban kita ke kita gitu lewat apapun lewat orang lain lewat um, hal yang ada di depan kita nantinya diberikan kepada setiap kita amin kita sama-sama membawakan lagu ini dan kita mau menyatakan percaya kepada Tuhan Ooh. 
percaya padamu kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus terima kasih Tuhan kalau engkau bisa memberikan anugerah buat setiap kami untuk percaya kepadamu karena untuk percaya kepadamu pun kami butuh anugerah karena untuk kemampuan kami untuk usaha kami kami tidak mampu percaya kepadamu karena kami tidak pernah melihat engkau secara fisik kami tidak pernah bertemu muka dengan engkau secara wajah namun kami percaya bukan karena melihat terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah yang Tuhan berikan buat setiap kami karena ketika kami percaya bukan kami lagi yang hidup tapi Tuhan Yesus yang hidup sang firman itu Bukan yang tertulis saja. Tapi yaitu pribadimu sendiri sang firman yang hidup itu. Yang hidup dalam hidup kami. Dan mengerjakan segala sesuatunya. Tanpa usaha kami sedikit pun. Silakan kuasamu bekerja di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Biar setiap kami mengalami engkau Allah yang hidup itu. Setiap kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan hari ini. Sehingga betul-betul kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan. Romo bekerja. Roh Kristus yang sudah mengalahkan maut yang ada di hati kami masing-masing. Silakan kau demonstrasi. Sesuai kehendak rencanamu buat setiap kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yuk katakan. Amin. Haleluya. Kasih cos kiri kanan dok. Bilang percaya saja. Wow. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Shalom. Ya puji Tuhan saudara. Kita bisa nikmati anugerah Tuhan untuk kita bisa percaya. Karena untuk percaya itu Bapak Ibu bukan kekuatan kita. Ya bukan kekuatan kita. Karena kita berkata apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Tapi kalau usaha kita udah melihat aja, nggak percaya. nggak cukup-cukup, pada udah melihat nyata hari demi hari, waktu demi waktu kita lihat, kita udah berkata ini mah Tuhan, ini mah Tuhan, ini mah Tuhan. Tapi kita bisa nggak percaya loh. Kan kita lebih celaka dari Thomas kan. Thomas memang nggak melihat kan. Thomas berkata sebelum aku mencucukkan jariku ke lubang apa, tangannya aku nggak percaya. Makanya Yesus berkata apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Harusnya kita adalah orang yang paling berbahagia. Katakan kepada dirimu, saya orang yang paling berbahagia di dunia. Amin. Saudara, percaya itu apa sih? Percaya itu adalah anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan buat kita. Loh kok kita bisa percaya ya? Loh kok kita bisa datang ke tempat kita, tepuk tangan kita memuji Tuhan. Kita mana ya Tuhan ya? Kan gak ada gitu. Ya, kita bisa dengar firman Tuhan, kita bisa mempercaya dia, bahkan kita bisa menyerahkan hidup kita. Itu kan anugerah. Betul gak? Percaya itu seperti apa? Seperti Bapak Ibu dan saya naik pesawat. Coba kalau saudara sudah beli tiket. Ya. Ya lewat handphone saudara. Ya saudara mulai bertindak untuk percaya kan? Coba kalau saudara nggak percaya, saya nggak percaya sama pilotnya, saya nggak mau mah. Ya, atau ada yang trauma. Beberapa orang yang saya kenal mereka trauma dengan naik pesawat. Saya nggak mau naik pesawat, saya mau naiknya sama mobil. Kemana? Ke Papua. Waduh. <laughs> ya, berapa kali penyeberangannya ya ke Papua ya jauh sekali ya, capek gitu kayak. Ini mendingan naik pesawat. Saya takut, saya trauma. Saudara, kenapa kita takut kita trauma? Karena kita kita percayai itu loh dalam hidup ini kita karena kita percayai coba saudara saudara percayai saudara sakit sakit orang Indonesia kan udah percaya nih mulai hujan nanti masuk angin ya orang bule saudara bingung apa sih masuk angin <laughs> mereka bingung loh masuk angin nggak kepikir mereka Ini itu loh, mereka bingung sekali. Itu kan bahasa kita, bahasa orang Asia. Karena percaya, betul-betul masuk angin. Rasanya memual, rasanya kepingin dikrek, betul kan? Ya, jadi percaya itu seperti kita naik pesawat, saudara. Kita nggak kenal sama pilotnya, kita nggak kenal sama pilotnya, saudara. Ketika kita beli tiket, 
ya, lalu kita datang hari hanya ke kontornya saudara, ya, kita dapat boardingnya saudara, lalu kita akan masuk di pesawat kan. Gimana saudara mau masuk pesawat, langsung saudara tanya sama pramugarinya, pilotnya siapa namanya ya? <laughs> pilotnya pengalamannya berapa ya? Dia sudah berapa tahun? Lalu pramugarinya bilang, baru kemarin lulus. <laughs> Kira-kira gimana? Hah, saudara pulang? Ya enggak juga kan? Ya udah masuk aja, udah duduk dia. Saudara mau berdoa gimana pun saudara, enggak akan bisa, enggak akan dampaknya kok. Saudara cukup percaya aja. Itu kan seumur-umur saya naik pesawat gitu ya. Ya baru kemarin aja kenal sama co-pilotnya. <laughs> sama Shinsuke Kakisono. <laughs> ya. ya sekalipun saya kenal sama dia, saya percaya sama dia. Ya kita enggak tahu juga kan. Ya sudah, duduk ya udah dengan tenang, nikmati aja. Ya Kalau mau tidur ya tidur gitu ya. Tapi kan enggak sambil duduk sambil bisa kecil. Waduh gimana ya, gimana ya. Wah apalagi udah mulai turun naik, turun naik. Waduh mati enggak ya saya. Jangan dong. Atau? Sama ketika kita sudah ikut Tuhan saudara. Udah. Mengapa kita bisa goncang iman kita? Mengapa kita bisa goyah? Tadi kesaksian Madeline kan. Wah dipikir pindahin hanya atasannya aja pindah gitu loh. Bagiannya tetap sama. Tapi ketika tahu bagiannya beda. Waduh. Kenapa? Karena ada keterlibatan aku di dalamnya. Itu persoalannya. Selama ada aku terlibat di dalamnya Bapak Ibu, apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, pasti kita goya. Pasti. Karena ada akunya. Ya, Makanya minggu kemarin Tuhan ingatkan kepada kita apa? Tidak ada hasil usahaku. Tidak ada. Semuanya. Engkau anak-anak muda saat engkau ada hari ini, dengar, itu karena Tuhan. Bukan karena aku. Wah karena aku rajin belajar, maka aku dapat rapotnya baik. Aku juara kelas, aku juara umum. Aku nanti uh, uh, waktu kuliahnya, wisudanya aku kumlaut. Wah aku hebat. Ketika aku bekerja, wah wajarlah aku dapat pekerjaan ini. Dapat perusahaan asing yang bisa memberikan aku gaji yang besar. Kenapa? Karena aku begini, aku begini, aku begitu. Wah aku dapat pacar ini, aku dapat suami ini, aku dapat istri ini. Karena usahaku. Kan karena doa puasa. Enggak saudara. Dulu aja saya nggak bilang sama istri saya, Tuhan tutupkanlah matanya. Ya, bikin dia buta Tuhan. Maksudnya apa? Supaya tidak bisa melihat fisikku. Enggak, enggak ada. Mengalir gitu aja. Ya, kita ini begitu kuatnya hasil usahaku. Itu begitu kuat. Kuat sekali saudara kental, saya rasakan ya. Tapi hari-hari ini saya lihat Tuhan mulai bongkar lagi. Tuhan mulai bongkar lagi. Makanya Bapak Ibu ketika apapun yang saya sampaikan hari Minggu ini Bapak Ibu. ya Ini saya makan dulu loh. Kalau dulu saya punya konsep, saya harus melakukan dulu setiap firman yang saya sampaikan. Jadi harus lakukan, praktekin dulu gitu. Jadi kalau belum praktek, kayaknya takut melaku, mem- apa, menyampaikannya gitu. Oh ya bukan saudara. Kalau itu kan aku lagi dong, usaha aku. Oh kamu sudah melakukan firman Tuhan. Saya mau tanya nih, siapa di sini yang sudah melakukan firman Tuhan? Ada? Tidak ada. Enggak ada kita melakukan firman Tuhan. kok. Kita enggak sanggup, kita manusia berdosa. Minggu kemana saya makan, saya bilang Tuhan terima kasih. Bongkar apa lagi yang ada usaha aku. Karena saya tahu kuat sekali. Karena kan dari kecil kerja keras, dari kecil usaha. Jadi ketika ini berhasil, ah ini usahaku. Aku begini kan, aku jadinya begini. Kalau aku tidak begini, jadinya enggak seperti ini. Itu kan usaha aku. Tapi hari-hari ini saya lihat, wah Tuhan mulai bongkar, Tuhan mulai bongkar lagi. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih Tuhan. Sampai apa? Silakan Tuhan dandani hidup saya. Artinya apa Bapak Ibu? Jangan pernah kita merasa hidup kita sudah beres. Ingat, jangan pernah. Jangan pernah Bapak Ibu merasa, oh badan saya paling sehat. Jangan pernah, jangan pernah loh, betul. Justru kalau badan kita, kita merasa sehat dan tidak ada signal-signalnya, itu lebih bahaya loh. Betul nggak Pak Dokter? Hah? Dengan ada signalnya kan ya, sakit kepala misalnya gitu. Loh kok saya sering sakit kepala ya? Jangan langsung ambil obat, sakit kepala, jangan gitu, jangan. Sakit kepala itu sinyal buat kita, ada yang nggak beres. Cek aja dulu. Oh iya ya minggu-minggu ini saya sering mikir, waduh berat pikirannya, toko lagi sepi, aduh apa karyawan lagi banyak banyak di PHK khususnya industri-industri tekstil kan, 
ya di bantai Cina habis-habisan kan saudara. Oh, lagi banyak perusahaan-perusahaan raksasa gulung tikar, puluhan ribu karyawan yang di PHK. Aduh mungkin saya salah satunya. Kita mulai berpikir, lihat dulu, cek dulu. Jadi jangan langsung. Kalau kita langsung minum obat tuh saudara, kelihatannya sembuh, betul. Tapi bukan menyembuhkan, dia cuma menyembunyikan penyakitnya. Enggak lama kemudian kita sakit lagi, kita pusing lagi. Ya, ketika engkau menghadapi dunia pekerjaan baru mungkin. Aduh aku enggak kuat, aku enggak sanggup. Justru kita harus sadar itu supaya apa? Kita menyerah sama Tuhan. Yes. Ya, jadi cek dulu. Jangan-jangan pikiran kita lagi overload. Semua kita pikirin saudara. Ya. Yang kita pikirin apa? Hari esok. Seseorang berkata kepada kami seperti ini. Dia bilang gini, hari esok itu tidak ada. Ya, ha, Kesusahan hari ini hanya untuk hari ini. Hari esok ada enggak? Ya, saudara, saudara yang khawatir, khawatir hari kemarin, khawatir hari ini atau khawatir hari esok? Bro, hari esok. <laughs> Mau makan apa ya Pak Alek? Masih makan enggak sekarang? Ya. Jadi apa yang dipikirin berguna enggak? Enggak ada gunanya kan. Berarti khawatir tuh bohong. Tidak ada. Persoalannya adalah apa? Kita ingin melebihi satu hari itu loh. Enggak ada. Saudara bisa jamin besok bisa bangun. Saudara. Ada yang jamin? Enggak ada. Tidak ada. Betul enggak? Minggu kemarin saya dapat kabar. Keponakan saya sudah susah. Sudah infus. Sudah susah. Saya bilang sudah nyerah. Ya, adiknya telepon saya dulu. Ya sudah, saya bilang kita doa penyerahan kita serahkan kepada Tuhan biar dia mengalami Tuhan sendiri aja. Satu jam setelah saya doakan dipanggil Tuhan. Kita nggak tahu hidup kita. Kita nggak bisa berkata aku sehat aku enggak. Atau saudara asam lambung yang terus naik. Ya, saudara kasih obat apa asam lambung untuk asam lambung tuh? Padahal belum tentu. Belum tentu. Asam lambung saudara naik sama karena saudara banyak pikiran. 70% asam lambung itu naik karena pikiran kita. Kami datang ke salah satu dokter saudara. Dia pengobatannya itu bukan pengobatan penyakitnya, bukan. Tapi apa? Akar masalahnya dulu. Misalnya orang darah tinggi saudara. Bukan darah tingginya. Kalau saudara minum obat darah tinggi terus. Saudara minum obat diabetes terus. Terus saudara, nanti efeknya akan lebih berat. Ginjal kita nggak berfungsi, karena kan bahan kimia. nggak bisa. Tapi apa? Dibereskan dulu akarnya. Saudara. Pankreasnya dulu dibereskan. Ini dulu dibereskan. Saudara. Pencernaannya dibereskan. Saudara. Orang sakit kepala, saudara. Itu kepencernaannya nggak beres. Itu yang dibereskan. Tangkap ya. Jadi akarnya, saudara. Tapi kalau kita yang penyakitnya, yang yang kelihatannya kita bereskan, muncul lagi. Betul? Jadi jangan pernah kita merasa kita ini sanggup. Gak ada. Jangan pernah merasa Bapak Ibu, saya ini sehat, gak ada penyakit kok. Jangan pernah. Jangan pernah. Betul? Ya, Saya bersyukur hari ini, Ya, saya bukan cari sembuhnya, bukan cari sehatnya, tapi mau melihat Tuhan mau lakukan apa sih. Saudara. Ya, Kami pergi ke Minggu lalu kami pergi ke tukang ini dia sinse, ya ini sinse, ya dia jurusnya pakai totok, jadi dia pakai kayu, ya saya tanya itu kayu apa itu? <laughs> Kayunya ini kayu yang fosil, jadi kayu yang lama, maksudnya bukan kayu yang baru yang bisa mengalirkan listrik gitu, ya betul-betul kayu yang lama gitu, ya udah, saya di di, di totok so kaki saudara, nah, ketika dia totok dia langsung dia bilang kamu ini tidurnya nggak nyenyak ya? Langsung dia nanya. Iya saya bilang. Ya hari-hari ini khususnya gitu ya. Saya sering mimpi gitu loh. <laughs> Mimpinya berjilid-jilid gitu. <laughs> mimpi ini selesai lanjut lagi. Aduh kok banyak amat mimpi ya. Padahal saya udah tengking loh. Tuhan saya tolak. Saya mau tidur nyenyak. Saya nggak mau ada mimpi. Muncul, muncul, muncul. Kamu ini tidurnya nggak nyenyak gitu, ya. Jadi saudara tidur itu bukan berapa lamanya, ya. Tapi waktu saudara bangun tidur seger nggak badan saudara? Nah itu rahasianya.
Kalau saudara bangun tidur nggak seger, berarti ada yang nggak beres di tubuhmu. Jelas ya? Bukan mikir utang, <laughs> Pak. Karena mikir utang, Pak. Nah itu diselesaikan gitu saudara. Tapi ini di dalam, ya. Ya, waktu pertama kali gitu udah, udah dicek. Wah, dia bilang apa? Pencernaan kamu ini nggak bagus. Dia bilang pencernaan kamu ini apa? Ususnya, ususnya maksudnya, ususnya apa? Yin apa yang? Bilang? Hah? Yang, yin. Oh panas, panas yang. <laughs> yang yin, saudara. Ya nggak apa-apa, kita kan ikutin aja. Saudara jangan langsung wow, tengking dalam nama Yesus. <laughs> Saudara dulu semua saudara tengking saudara nggak bisa kemana-mana saudara. Kan kita tahu karunia dari Tuhan, jelas ya. Setan pun nggak dari Tuhan kan. Ya kita sambut gitu loh. Wow, apa e, pencernaan kamu nih panas? Saya tanya dong, kenapa panas? Saya saya nggak nggak di tempat yang panas. Kalau dagang bakmi dulu bisa ketahuan yang hawa kan panas ya. Koko saya itu nggak tahan ya, sehingga dia minumnya. apa es teh manis apa susu kacang manis karena diabetes tinggi sendiri nggak terasa karena panas kan hawanya itu ya oh dia bilang ini berhubungan dengan otak terus kenapa saya bilang gitu ya apa penyebabnya penyebabnya dia bilang begini bagus sekali dia bilang ini padahal kan saya nggak saya nggak ungkapkan kamu ini dari kecil bekerja melebihi kekuatanmu tahu waktu dia ngomong itu saya Klik, iya ya. Tapi kan nggak sadar dulu. Masa kecil saya kan saya nggak sadar. Jadi saya itu bekerja seorang anak kecil yang bekerja melebihi kekuatannya. Sehingga membuat di otaknya itu ada tekanan gitu loh. Ada tekanan. Sehingga ketika ada tekanan ini ada stres sedikit aja nggak sanggup dia gitu loh. Karena melebihi kapasitas. Saudara, saya bilang iya ya. Dulu kan saya... Anak petani kan, selain papa saya dagang bakmi, dia juga bertani kan. Jadi saya tuh dari kecil sudah diajarin sampai nyiram sayur. Ambil air di kali gitu ya, apa e, drumnya gede saudara. Nggak tahu tuh berapa puluh liter isinya ya. Pokoknya kayak drum cat gitu ya, cat sekarang yang 20 kilo gitu, kurang lebih gitu ya. Kiri kanan, berarti 40 kilo dong ya. Ya dong 20-20 kan 40 kilo kan, badannya baru 20 kilo kan. Badan 20 kilo ngangkat 40 kilo. Di situ dia bilang gitu. Ya udah. Saya bilang saya nyerah Tuhan. Saya nyerah. Saya tahu kan bukan aku yang melakukannya itu dulu. Itu kan pribadi dosa di dalam aku. Ya kan? Bukan aku yang melakukannya. Kok bisa kuat anak berat badannya 20 kilo, angkatnya 40 kilo. Dan itu bukan nyiram satu doang itu. Kebunnya lumayan. Ya, lumayan gede gitu loh, banyak lumayan gede lah gitu berarti saya kalau nyiram tuh butuh satu satu jam sampai satu setengah jam untuk menyiram tuh semua gitu berarti kan cukup gede gitu ya oh dia bilang gitu udah terus saudara. lalu dia bilang kalau pencernaan kamu yang lever kamu yin <laughs> yin yang kan <laughs> soalnya jangan jangan alergi dulu kayaknya melotot pak kok bapak bahas yin yang sih pak alergi jangan Kita justru bisa melihat Tuhan semua dalam segala hal. Lever kamu ini justru dia bilang tidak mengeluarkan energi. Jadi itu pengaruhnya gitu. Sehingga kamu mudah capek. Oh. Jadi saya terasa gitu, kalau udah kerja gitu, kok cepat capek ya gitu ya. Ya kan gak benar makan saya jaga, semua kan jaga, kan gak sembarangan gitu ya. Dalam saudara, ya udah. Jadi totok saudara, dua hari. Pulang dari totok tuh saudara, bawanya ngantuk dan ngantuknya udah ngantuk kelas kakap saudara. Tahu ngantuk kelas kakap? Mau dikasih kopi satu kilo juga nggak mempan gitu. Ngantuk lemas, ya betul-betul di detox badannya, di detox, di detox. Ya Pak, harusnya enak kan ya, tapi kok hati saya nggak enak ya? Tuhan bukakan, kenapa saya nggak enak? Karena ketika Sinsek ini ngomong seperti itu, saya menyambut itu hasil usahaku. Jadi di batin saya itu menyambut apa yang dia ngomong ini betul. Jadi saya bangga, sana kau ya. Saya pikir saya merana gitu, bukan saya bangga. Loh saya anak kecil, anak 20 kilo gitu, bisa angkut 40 kilo kan bangga, rasanya kuat. 
wah kok nggak enak ya. Tapi puji Tuhan, saya disadarkan itu, ya akhirnya saya lepaskan itu baru saya bilang, wah enak gitu. Jadi bukan relax badan kita ini, tapi kan ada tekanan itu. Saya bilang, Tuhan terima kasih lewat sinsek ini, Tuhan bukakan buat saya, masih ada hasil usahaku. Saudari, gak apa-apa kita berperkara terus sama Tuhan, saudara. Karena kalau kita punya tubuh kok cepat capek, saudara jangan terima. Ini pasti ada sesuatu yang gak beres. Kok saudara mikirin terus, ya ketika ada tekanan sedikit, kok saudara stresnya berlebihan, saudara. Itu berarti kan ada signal yang gak baik dari hidup kita. Jelas ya. Ya, kedua kali saya balik, saudara, dia langsung bilang apa yang dia ngomong pertama kali. Karena dia bilang pertama kali ini saya baru buka ya. Tapi nanti kita lihat yang kedua kali. Waktu kedua kali dia cek tepat, dia bilang betul. Tapi nggak apa-apa, saya beresin, saya bereskan, sudah. Dan saya lihat dua hari ini badan saya enak gitu loh, enak, ya. Ke belakang pun bisa dua kali, sudah. Ya, ke depannya berapa kali pak? <laughs> saya bilang sama Isya, seumur umur saya jarang kalau ke belakang tuh bisa dua kali itu jarang. Tiap hari ya, siap pagi ya, rasanya udah bagus kan. Tapi ini bisa dua kali loh. Udah, saya bilang Tuhan, tubuhku milikmu. Tubuhku kepunyaanmu Tuhan. Saya datang bukan untuk sehat, bukan. Tapi biar Tuhan bisa bermanifestasi dalam kehidupan. Saudara. Kita melihat kan tubuh kita, saudara. jelas ya. Kenapa ada usaha aku? Karena aku kita masih hidup. Itu persoalannya. Aku atau ego, sama-sama tiga huruf. Tapi ini yang mematikan kita. Semua kita termasuk saya, ego kita yang masih mau hidup. Ego kita yang masih mau muncul. Ya, coba anak-anak muda ketika egonya terus muncul. Wah rasanya kan dia paling hebatnya. Semua orang dia hajar kan. Ya, aku paling hebat itu. Ketika dipercayakan sesuatu. Wah aku, aku yang muncul. Ketika dapat sesuatu, memiliki sesuatu. Wah ini milikku, ini kepunyaanku. Ya, sehingga ketika masuk berumah tangga. Ketika egonya belum mati. Wah ngeri banget. Kita tiap hari akan berantem terus kita tiap hari akan konflik terus kenapa? Akunya belum mati, egonya belum mati, saudara. Hari ini saya akan kasih tema khotbah aku mati. Apa temanya saudara hari ini? Aku mati, egonya mati. Kalau aku tidak mati, ego tidak mati, Tuhan Yesusnya tidak bisa hidup, tidak bisa hidup, saudara. Kalau aku belum mati, ego kita belum mati, ya aku terus yang hidup, aku terus yang yang memikirkan hidupku, aku terus yang yang melakukan ini, aku terus, saudara, sehingga kita stres. Padahal hidup kita enak banget. Kalau aku mati, Yesus yang hidup, Yesus yang mengerjakan semuanya. Berarti hidup kita orang yang paling berbahagia di dunia. Betul nggak? Ada nggak kata stres kalau Yesus hidup? Tidak ada kan? Tidak ada. Dia semua yang melakukannya, dia semua yang mengerjakannya. Saya mau mengajak kita melihat ayat Injil Markus 16, 15 sampai 16 dulu. Injil Markus pasal 16, ayat 15 sampai 16. Mari kita baca bersama-sama. Lalu ia berkata kepada mereka, Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tuhan mengingatkan kepada murid-muridnya. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah ini kepada segala makhluk. Saudara perhatikan. Kepada segala makhluk di sini. Jangan kita berpikir nanti tumbuh-tumbuhan juga makhluk. Tumbuh-tumbuhan memang makhluk hidup kan ya. Tapi jangan berpikir kita nanti beritakan injil. Ya, pulang kita nanti kita ngomong sama mangga kita ya mangga kamu masih bertobat <laughs> berapa waktu yang lalu seorang bapak-bapak tanya sama saya ya pak kenapa mangga saya pak dua kali berbuah habis itu nggak berbuah lagi pak <laughs> dia pikir saya maha tahu juga <laughs> lalu saya cuma tanya tanamnya di mana mangga di pot oh ya tanam di pot <laughs> ya pot kan terbatas tapi Tuhan celikkan loh mata saya Bapak Ibu. Yono, Bapak Ibu lihat nanti ya di, di tempat parkir. 
beberapa waktu yang lalu bahwa kalau Bapak Ibu sempat lihat, itu ada timun suri. Gede loh buahnya. Lebih dari satu kilo toh. Ada tiga atau empat di sana. Kan lebat sekali daunnya. Saya pikir dia pokoknya tanamnya di pot gede lah. Tapi waktu udah mau kering Bapak Ibu, saya kaget. Dia tanam timun suri di pot gelas aqua. <laughs> Yan, apa-apaan kamu Yan? Yang, yang 600 mili itu dia potong setengah, dia kasih tanah. Wah ini bisa berbuah begini, ini mah anugerah sebelang. Ini mah bukan dia tumbuh sendiri, ini Tuhan yang tumbuhin. <laughs> kan luar biasa dasar. Bisa gede-gede buah. Saya pikir kamu tanam di pot yang gede Yon. Karena kan ketutup daun nggak kelihatan. Waktu udah mulai kering kan buahnya udah dipetik. Lalu kelindas mobil, dia bilang mati pak. ya udah saya bilang tebang. Hah? Eh, tapi dia nggak 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 cabut akarnya masih bertunas coba lihat nanti aneh banget nih itu gelas aku kembali ke bapak yang tanya saya ya saya bilang ya janganlah kalau ke pot kan saya nggak nggak terlalu ngerti serpon ini janganlah pindahin saya bilang itu ya jangan diberitakan ini kamu harus berbuah ya kalau dulu ya kalau nggak berbuah gue tebang loh <laughs> ini pemilik yang kejam <laughs> Ya, ini segala makhluk bukan itu atau pak binatang itu ya bukan makhluk ini yang memiliki roh yaitu apa kita sebagai manusia beritakan kabar baik kabar baik itu siapa Yesus kita beritakan Yesus Yesus sang kabar baik kepada orang itu untuk apa untuk menangkap oh ini loh ya lalu ayat 16 nya dikatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum, saudara. Bagaimana kita mematikan ego kita? Kita percaya, saudara, menerima apa? Memberi diri kita untuk dibaptis. Ini tuh Tuhan. Kenapa? Karena baptisan itu kan pengakuan. Pengakuan kita, ya Tuhan, aku mau menerima Engkau, aku mau menyerahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Ya, itulah baptisan. Jadi baptisan itu bukan apa? Saya mau menjadi anggota gereja atau yang belum ya apa yang baru mau menikah gitu, mau masuk pernikahan harus gitu saudara, ya dibaptis itu bukan. Tapi lebih apa? Aku menyerahkan hidupku kepadaMu Tuhan. Ini pengakuanku supaya apa? Supaya Tuhan yang hidup akunya mati. Saudara, ya. Jadi kalau bapak ibu tanya cara gimana ego aku mati, aku ini mati. apa kita memberi hidup kita lewat apa lewat baptisan Tuhan tuh kasih teladan contoh buat kita luar biasa loh ya ketika dia usia 30 tahun ya Yohanes kan harus berkata kamu yang baptis aku tapi Tuhan berkata enggak kamu yang baptis aku supaya apa supaya aku menggenapi kehendak Bapa bukan dia berdosa dia minta dibaptis bukan tapi apa dia mau nyerahkan hidupnya Kepada Bapak. Makanya di Taman Gersmani ketika dia mau ditangkap Bapak Ibu. Apa yang dia katakan? Bapak kalau boleh cawan ini berlalu dari padaku. Tapi bukan kehendakku. Tetapi kehendakmu. Itu berbicara apa? Dia menyerahkan egonya. Dia menyerahkan free willnya. Dia menyerahkan kehendak bebas yang Bapak berikan buat. Dia serahkan. Ya. Mungkin Bapak Ibu berkata, Pak. Saya sudah dibaptis, ya, oke, okay, gak jadi masalah. Tapi kita tahu nggak makna terdalamnya, itu yang penting. Kalau dulu kita dibaptis hanya jadi anggota gereja, kalau dulu kita dibaptis hanya ikut ikutan, bapak ibu. Kalau dulu kita dibaptis karena mau menikah, kalau dulu kita dibaptis karena mau pelayanan aja, saudara. Berarti kan kita nggak tahu makna sebenarnya. Makna sebenarnya apa? Mari kita melihat di dalam Roma pasal yang keenam. Kitab Roma pasal yang ke-6 Bapak Ibu. Mulai dari ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama yuk. Dua, tiga. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia. Oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Oleh kemuliaan Bapak. 
Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Bapak Ibu, ketika kita ambil keputusan pengakuan kita untuk dibaptis Bapak Ibu, kita dibaptis dalam Kristus, kita dibaptis dalam kematiannya. Jadi waktu kita masuk dalam air itu Bapak Ibu, itu menunjukkan apa? Kita mati bersama-sama dengan Yesus. Sayanya mati, yang mati apa? Egonya, akunya mati. Tapi waktu kita diangkat nanti, waktu kita bangkit dari air itu, kita juga sama-sama mengalami kebangkitan dengan Tuhan. Sehingga Paulus berkata apa? Ayat yang kelima, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kalau kita tahu makna baptisan sebenarnya, maka apa yang terjadi dalam hidup kita? Pasti ada hidup yang baru dalam hidup kita. Tidak mungkin sama. Tidak mungkin sama. Ingat. Kalau Bapak Ibu yang sudah dibaptis, tapi hidupmu tetap sama, enggak berubah. Egonya tetap tinggi, akunya tetap mau didahulukan. Pak Ati, jangan-jangan kita belum mati. Atau mati suri. Ya, lihat ya. Capek kita, kita akan lelah. Karena Yesusnya tidak bisa berapa berkuasa. Kita sudah terima Yesus, Yesusnya sudah dalam hati kita. Kita serahkan diri kita untuk dibaptis. Ya Tuhan, aku mau dibaptis Tuhan. Ya, tapi kok nggak ada terjadi perubahan dari dalam? Itu bahaya. Ingat kita nggak ada urusan dengan orang lain, tapi hari ini urusan aku masing-masing dengan Tuhan. Aku mengalami perubahan nggak? Aku ada hidup baru nggak? Kalau bagian lain Paulus berkata apa? Barang siapa dalam Kristus, ia sudah menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Tabiat dosa kita, hidup lama kita, keegoisan kita, ya aku aku semua, kok berlalu ya? Kok nggak ada lagi ya? Itu harus nyata dalam hidup kita masing-masing. Kalau enggak, jangan-jangan saya bilang kita belum mati. Tapi sudah ada baptisan, kita sudah punya akte baptisannya, tapi kita belum mati. Berarti apa? Ambillah keputusan, aku mau mati bersama-sama Tuhan Yesus. Supaya apa? Tuhan Yesus bisa hidup dalam aku. Itu, itu aja. Tuhan Yesus bebas bergerak. Bebas. Bebas menyatakan apapun bebas. Ya, ingat ya. ya. Lalu ayat yang ke-6. Ayat yang ke-5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Wow. Jadi ketika kita satu dengan kematiannya, kita juga satu dengan kebangkitannya. Berarti hidup kita ini orang-orang yang luar biasa nggak? Luar biasa. Karena apa? Ada kuasa kebangkitan Tuhan dalam hidup kita. Ini yang saya bilang hidup kita bukan hanya seperti ini aja. Ya, masih masing-masing kita berkata hidup saya ini bukan seperti ini aja nih. Tapi ada apa yang nggak beres ya? Masih seperti itu. Aku sudah mati, ego sudah mati, Yesus yang hidup. Tapi kok Yesus cuma seperti ini? Jangan-jangan kita batasi Yesus. Kita kerangkengin Tuhan Yesus kita. Kita gembokin Tuhan Yesus kita. Kita kunciin pintu kita untuk apa? Yesusnya nggak bisa bergerak, Bapak Ibu. Apa? Sehingga apa? Kita munculkan lagi akunya. Gak bisa. Gak bisa. Ya. Seseorang yang emosional, marah-marah terus kan karena akunya yang hidup. Akunya yang mau diturutin, akunya yang mau diperhatikan, akunya yang mau didengar. Kalau aku nggak didengar, aku marah. Tapi waktu kita mengambil keputusan mati bersama-sama dengan Yesus dalam baptisan, harusnya saudara, akunya mati, Yesus yang hidup. Nanti bisa muncul, tapi kan enggak terus. Karena apa? Hidup baru. Akunya ingin dihargai, aku yang ingin diperhatikan. Tadi ngobrol-ngobrol sama bro Immanuel Chris, ya Pak luar biasa. Saya tanya gimana hari ini hubungan dengan Tuhan. Wah, terus 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 ya. Dulu kepingin dihargai gitu gitu. Ya. Ya, wah anak buah ratusan ribuan mungkin gitu ya bawahannya begitu. Wah, dihargai, dihormati. Ya, Pak Kris, Pak Kris ya. Ya, tapi sekarang beberapa anak buah, Saudara, ya, terus banyak anak buahnya dari timur lagi gitu. Wah. 
kan keren kan boro-boro menghargai gitu kan ya sikat dulu katanya gitu lihat minuman di botol nggak tahu punya siapa sikat dulu nanti urusannya belakangan gitu loh tapi justru kan Tuhan mulai mengajar kalau iya ya karena rasa hormat bukan seperti itu tapi nanti kok Tuhan yang akan kerjakan ya terus saja yang penting jangan putus asa jangan putus asa ada Ketika kami ada persekutuan sama Mbak Tuhan dari beberapa, berbagai daerah di tempat ini, ya ada pasangan suami istri juga ambil keputusan. Ya, suaminya kena stroke, Bapak Ibu istri juga pernah kena stroke dua kali, kalau tidak salah ya. Ya, ya banyak setan yang bekerja dalam hidup mereka, tapi ketika terus mereka aktif di persekutuan, back zoom, ya kemarin mereka datang Bapak Ibu, ya mereka ngobrol, mereka bicara, nanti waktu makan ngobrol lagi, bicara, ya mereka mulai terbuka. Oh iya ya. Ya, akhirnya mereka ambil keputusan untuk dibaptis mati. Ya, tapi saya bilang jangan punya tujuan yang penting. Gak usah, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan, wah aku mau dibaptis mati, biar nanti aku lebih hebat lagi. Biar aku nanti lebih dahsyat lagi. Dipakai Tuhan yang lebih luar biasa lagi. Aku diberkati lagi. Gak usah, kita gak bebaskan Tuhan aja. Saudara, ya, puji Tuhan, saudara, ya. Mereka ambil keputusan menyerahkan hidup mereka. Karena apa? Ketika kita dibaptis Bapak Ibu, bukan segala-galanya. bukan. Tapi itu adalah awal keputusan kita untuk Yesus hidup. Dan terus setiap hari, bebaskan dia terus, bebaskan dia terus Bapak Ibu. Kalau enggak, kita akan capek, kita akan lelah. Karena apa? Aku kita yang akan muncul terus. Aku kita yang akan kuat. Ya, anak-anak sekarang coba lihat, akunya kuat sekali, egonya kuat sekali kan. Karena yang dia tonton, yang dia perlihatkan, dia mau seperti itu. Ya. ya Orang tuanya karena tanda kutip sudah diberkati, ada uang beli buat anaknya. Sehingga apa? anaknya hancur, mengalami kehancuran, mengalami babak belur gitu. Betul? Ya. Ketika kami ngobrol satu sama satu keluarga itu anak-anak yang ketiganya justru dia manja, dia sayangin, sehingga nggak bisa berbuat apa-apa. Semua diturutin. Saya bilang, wah egonya tinggi sekali ini ya. Akunya tinggi sekali, kuat sekali. ya Anak muda, wanita dan pria. Akunya masih kuat, akunya masih kuat. Kalau menikah gimana? Hah? Gimana sih Johanna? Aku sama aku masih kuat. Wah! Hah? Ini bukan dipersatukan. <laughs> ini hancur Bapak Ibu. Itu yang terjadi kan. Ya, kenapa? Akunya. Makanya yuk. Kita bersyukur hari ini Tuhan singkapkan ya yang sudah ambil keputusan mati kalau masih ada akunya hidup sadar aku sudah mati. Saya mengingatkan suami isi orang tua anak ayo kamu sudah mati kok bukan kamu bukan kamu yang melakukan itu tapi apa dosa yang berdiam dalam kamu kok ayo jangan merasa tertuduh jangan merasa bersalah ketika kamu gagal udah ya hidup kita nih mau gagal mau berhasil saudara udah nggak ada pusingnya saudara kita ini kan Umumnya kita, kenapa kita takut melakukan yang salah? Kenapa? Ayo, kira-kira. Kenapa kita takut melakukan yang salah? Kenapa bro Chris? Takut disalahkan. Terus, habis itu apa biasanya? Terima apa? Kalau salah. Sanksi, hukuman, disiplin. Betul? Lalu kita dapat dari mana itu? Di bangku sekolah. Di bangku sekolah lah kita dapat takut salah. Sehingga waktu kita dewasa, waktu kita ikut Tuhan pun, yang ada di batin kita atau yang ada di pikiran kita, kita takut berbuat salah. Padahal Bapak Ibu di dalam Tuhan, semua yang kita lakukan juga salah. Karena Tuhan berkata apa? Akulah kebe- kebenaran. Kalau Tuhan berkata akulah kebenaran, ini powerful artinya apa? Di luar Tuhan itu tidak ada yang benar termasuk kita. Tapi udah kita akui Tuhan aja. Saudara bertindak aja. Bertindak aja. Justru kalau kita mau akui, justru kita banyak belajar dari kesalahan yang kita buat. Betul gak? Ketika kita berbuat salah, justru kita banyak belajar di situ kan? Ya, jangan takut. Ya, Esther, Lea, jangan takut ya. Hangus, ya udah gak apa-apa. <laughs> Rotinya hangus gitu, gitu. Ya udah bikin. Oh kurang mau mengembang itu terus saja, terus saja. 
Kalau mereka nggak bisa dimakan, gitu aja kan, gampang kan. Terus bikin terus, jangan bertakut berbuat salah. Kenapa kita takut berbuat salah? Karena ada dosa yang berdiam dalam diri kita itu loh. Kalau ketika kita salah pak, ini kamu kan, katanya kamu sudah dengar firman Tuhan, katanya kamu ikut persekutuan, katanya kamu sudah dibaptis mati. Nah mana, kamu nggak berubah kok. Dia tuduh kita terus nggak usah pusing. Tapi di satu sisi ketika kita berhasil, ketika kita sukses, tadi Madeline dikasih pekerjaan baru, berhasil gitu. Katakan ini semua karena Tuhan, untuk kan? Bukanlah waktu dikasih pekerjaan baru Tuhan, tolong saya. Tapi kalau udah berhasil, lupa Tuhan, jangan. Ya kan? Kita ketika mentok, ketika buntu, kita bilang Tuhan, tolong saya, bantu saya Tuhan. Tapi waktu berhasil, ini kan usahaku. Atau lebih keren lagi, ini kan hasil doaku. Coba, ini kan hasil doaku. Udah, ngeri kan? Jangan. Makanya kalau kita masih hidup capek, lelah. Biar Yesus yang hidup selama-lamanya dalam diri kita, dalam dirimu, dalam diriku. Dia bebas saudara. Kolose pasal yang kedua. Ayat 11 dan ayat ke-12. Kolose pasal yang kedua, 11 dan 12. Sama-sama kita baca. Dalam dia kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi kita terima sunat hati. Sama-sama katakan sunat hati. Bukan sunat lahir. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu tanya. Kalau anak laki-laki saya Pak, cucu laki-laki saya lahir mau disunat boleh enggak? Silahkan, enggak ada urusannya. Enggak ada urusan boleh enggak bolehnya gitu ya, enggak ada urusannya ya. Tapi di dalam Tuhan itu kita sunat hatinya. Hati kita sudah disunat belum? Sunat dari apa? Dari perhambaan dosa, dibuang. Supaya apa? Supaya Kristus bisa hidup dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-12. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi dikatakan bahwa ketika kita apa, menerima baptisan ya dengan dia dengan Yesus kamu dikuburkan dalam baptisan. Jadi jelas bahwa ketika kita dibaptis kita itu dikuburkan apanya? egonya Akunya, manusia lamanya, kehidupan lamanya, itu dikuburkan. Nah, kalau dulu kan langsung saya angkatin, kalau sekarang biarin. Biarin aja, nikmati. Ya, terserah. Ya, mau ngambang, mau nyemplung, mau apa, kayak terserah kan. Nikmati. Ya, kemarin yang hamba Tuhan tuh, ya istrinya yang, wah menikmati dia, anugerah Tuhan. Ya, saya bilang, biarin aja, ya. Dia menikmati kasih Tuhan, ya dia tersenyum saudara, bersuka cita. Tapi ingat, bukan akhir, baru awal perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Tuhan yang hidup, kita yang mati Bapak Ibu. ya. Dan di dalam dia kamu juga turut dibangkitkan juga oleh apa? Kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kerja kuasa Allah, apa? roh Kristus yang sudah mengalahkan maut itu, bekerja dalam diri kita. Jadi kita akan tahu, oh ini bukan aku. Tidak ada lagi dari dalam hati kita berkata, usahaku lah, kehebatan lah, kemampuan lah, memperoleh semua ini, enggak ada lagi. Karena aku sudah mati, Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mari saya undang kita bagi berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, bukan dengan barang yang fana, Tuhan membeli hidup kami. Tuhan membayar dosa kami, tapi dengan darah yang mahal Tuhan, kami mau menyambut engkau. Kami mau membuka hati kami 
Engkau sendiri yang bekerja dalam hidup kami Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku Dengan darah yang maha Tiada noda dan celah Katakan bukan dengan emas perak Bukan dengan emas perak Kau menebus di Berikan hidup kita kepada Tuhan Tuhan aku mati Yesus yang hidup dalamku Katakan yang sekali lagi bukan dengan barang fan Kau membayar dosaku Tuhan Bukan dengan barang fan Kau membayar Dengan darah yang maha Tiada noda dan celah Bukan dengan emas dan perah Bukan dengan emas perah Kau Sekali lagi katakan ku telah mati dan tinggalkan Amin yes, Dan tinggalkan Cara hidup Nanti Yesus Esther Sianet akan tutup kita dalam doa Semuanya sia-sia Yesus Esther Sianet boleh tutup kita dalam doa ya
kehidupan yang engkau beri bagi kami. Terima kasih Tuhan. Betapa kasihmu begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau mau kami menyerahkan sepenuhnya mempercayakan hidup kami kepadamu. Dan engkau mau Tuhan kami hidup di dalam engkau. Engkau hidup di dalam kehidupan kami. Biar engkau masuk Tuhan merasuk setiap kehidupan kami Tuhan. Bahwa sesungguhnya Tuhan kehidupan yang engkau beri bagi kami Tuhan. Kehidupan yang luar biasa Tuhan. Ampuni kami Tuhan yang sering dan selalu memikirkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapanmu. Kami seringkali Tuhan mau menghidupi kehidupan kami menurut keinginan dan keinginan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kalau Tuhan pagi ini Tuhan engkau mau ingatkan kami Tuhan untuk kami mati bersama dengan engkau, bangkit bersama dengan engkau. Terima kasih Tuhan biar engkau yang bekerja terus dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan untuk berjalan bersama denganmu mengikuti kehendak dan keinginanmu dalam kehidupan kami. Karena hidup yang kami jalani hari ini adalah khas karena kasih karuniamu. Terima kasih Tuhan pagi hari ini kami hendak pulang Tuhan biar engkau yang menyertai perjalanan kami. Kami boleh tiba di tempat kami masing-masing dengan damai sejahtera. Terpuji namamu Tuhan, haleluya, amin. Selamat menikmati Tuhan Yesus, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Selamat di-